హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు గోర్ ముద్దలు చాలా చక్కగా మనము ఎన్ని రకాల పప్పు రెసిపీస్ అయినా సరే అన్నం రెసిపీస్ అయినా చేసినా కూడా పిల్లలకి కొంచెం డిఫరెన్స్ కొంచెం ఏదైనా కొత్తదనం కోరుకుంటూ ఉంటారు పిల్లలు కూడా సో అందుకనే ఎప్పుడు అన్నం పప్పు అలా కాకుండా అంటే అన్నంతో పాటే ఒకవేళ మనం పప్పు లాంటివి కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్గా మనం కూర లాంటివి ప్రిఫర్ చేయొచ్చు అనమాట అలాగే అంటే మనకి ప్రోటీన్స్ కూడా ఉంటూనే ఏ ఇంగ్రీడియంట్స్ వాడితే మనకు అలా ప్రోటీన్స్ మీట్ అవుతాయి అని చెప్పేసి మనం చూసుకోవాలి సో అలా మనము శనగలు అనేది మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటాం సో శనగలతో చాలా చక్కగా మంచి ప్రోటీన్స్ కూడా వస్తాయి దాంతోపాటు చక్కగా ఆకుకూర వెజిటబుల్స్ అవన్నీ కూడా వేసేసుకుని బ్యాలెన్స్డ్గా మంచి కూర చేసేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇప్పుడు మనం చేసుకుపోతున్నాము శనగల కూర శనగల కూరకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఒకసారి చూసేద్దాం ఉడికించిన శనగలు ఉడికించిన క్యారెట్ పాలకూర జీలకర్ర నూనె ఉప్పు కొత్తిమీర మిరియాలు వెల్లుల్లిపాయ చాలా చక్కగా మనం ఇంట్లోనే చేసేసుకోవచ్చు కాకపోతే ప్రీ ప్రిపరేషన్ ఒక్కటి ఉంటుంది మన శనగలు వాడాలంటే కదా సో రాత్రిపూట అయినా సరే పొద్దునైనా సరే నానపెట్టేసుకున్నాము అంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ నానపెట్టేసుకుంటే మధ్యాహ్నం కల్లా చక్కగా యూజ్ చేసేయచ్చు సో ప్రెషర్ కుక్ చేసి నేను తెచ్చేసాను శనగలు చాలా సాఫ్ట్గా మెత్తగా ఉంటాయి డైజెస్ట్ అవుతుందా అని చెప్పేసి మీరు అనుకుని ఉండొచ్చు కాకపోతే మనం చాలా మ్యాష్ చేసి సాఫ్ట్గా చేసుకోబోతున్నాం అనమాట అంటే మరీ గ్రైండర్లో వేసేసి మాత్రం చేయకూడదు కొంచెంగా ఫైబర్ అనేది ఉంటుంది మనకి శనగలు కాబట్టి లైట్గా మ్యాషర్తోనే లైట్గా మనం అలా మ్యాష్ చేసుకున్నామంటే సరిపోతుంది అనమాట సో అలా మనకి చాలా మంచి కర్రీ చాలా హెల్దీ కర్రీ కూడా పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోతూ ఉంటుంది సో ముందుగా స్టార్ట్ చేసుకుందాం రెసిపీ సో ఒకసారి ఫస్ట్ అయితే ప్యాన్ హీట్ చేసేసుకున్నామంటే పాలకూర లైట్గా మనం కుక్ చేసేసుకోవచ్చు సో పాలకూర కొంచెం టైం పడుతుంది ఎంతైనా సో ఫస్ట్ అయితే ఏవైతే ఆకులు ఉన్నాయో అవి నేను ఇలా తెచ్చేస్తాను చక్కగా పాలకూరలు ఎప్పుడైనా సరే మనము సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు చక్కగా ఏ హోల్స్ అంటే ఏ రంధ్రాలు అవి రేకుండా ఆకు మీద చూసుకోవాలి అప్పుడే అవి నీట్గా ఉన్నట్టు ఏ వర్మ్స్ అవి పాస్ అవున్నట్టు నీట్గా ఉన్నవి చూసుకోవాలి లేదంటే చక్కగా ఇంట్లో పెంచుకోవచ్చు ఏదైనా సరే ఆకుకూర సో మన బాల్కనీలో అంత ప్లేస్ ఉన్నా చాలు పెద్ద ఎక్కువ మనకి ఇది కూడా అక్కర్లేదు సో అలా ఆకుకూరలు మనం నీట్గా కూడా ఇంట్లో పెంచుకుంటూ హెల్దీ మెన్యూర్ అంటే కింద ఏదైతే మనము వేస్తూ ఉంటామో ఆ మట్టి కానీ ఏదైనా సరే చక్కగా నీట్గా మనము వేసి మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట సో అలా ప్లాన్ చేసుకుంటే మనకి హెల్దీ అండ్ యూనో నీట్గా ఉండేవి అండ్ ఆల్సో ఫ్రెష్ ఆకుకూర ఒకటి లభిస్తుంది అవి ఓన్లీ పుదీనా జనరల్గా కొత్తిమీర ఇవన్నీ వేసుకుంటాం కానీ ఇలాంటి వాటిలో పాలకూర వాటిలో కూడా మనం ట్రై చేసేయచ్చు ఓకే సో చక్కగా పాలకూర కట్ చేసేసుకున్నాం ఓకే సో వెల్లుల్లిపాయ కూడా చిన్న చిన్న పీసెస్ చేసేసుకుందాం ఓకే అది కూడా రెడీ అయిపోయింది సో పాలకూర మామూలుగా మనము కర్రీ చేసుకుంటూ ఉంటాము దాంట్లో ఎప్పుడైనా సరే కొంచెంగా వెల్లుల్లిపాయ వేస్తే మాత్రం చాలా మంచి టేస్ట్ టేస్ట్ మాత్రమే కాదు చక్కగా చెప్పాను కదా ఈ సీజన్లో ఇన్ఫెక్షన్స్ ప్రివెంట్ చేయడానికి కూడా బాగా హెల్ప్ చేస్తుందని సో అలా మనం ట్రై చేయాలి సో ముందుగా కొంచెం నూనె వేసేస్తున్నాను తర్వాత కొంచెంగా జీలకర్ర సో ఎప్పుడైనా మనం ఇలా కూరలు చేసుకుంటున్నాము అనుకుంటే మాత్రం రైస్ ముందే మనం సాఫ్ట్గా కుక్ చేసి పెట్టేసుకోవచ్చు రైస్తో పాటు పెట్టచ్చు లేదంటే చపాతీ వాళ్ళు చాలా మంది స్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటారు కదా చపాతీ కొంచెం పాలలో వేసి పెరుగులో వేసి పెడుతూ ఉండడం అవన్నీ కూడా చాలా చక్కగా చేసుకోవచ్చు అండ్ ఈ కూర స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే మూడు రకాలు మనం ఆల్రెడీ ఒక్క కర్రీలోనే పెడుతున్నాం అనమాట శనగలు అయినా సరే కొంచెంగా పెట్టినా మంచి ప్రోటీన్స్ లభిస్తాయి మీరు ఎంత కష్టపడి ఇంత పప్పు పెట్టినా కూడా ఇలా శనగలు కనుక కొంచెంగా పెడుతుంటే చాలా బాగుంటుంది అందుకే నేను కాబులి శనగలు తీసుకురాలేదు ఇలా నల్ల శనగలు తెచ్చాను నల్ల నల్ల శనగలు ఏంటంటే చాలా ఈజీ కొంచెం అంటే కాబులి శనగలతో కంపేర్ చేస్తే వీటి డైజెషన్ కొంచెం ఈజీ గ్యాస్ ఫార్మేషన్ అలాంటివి ఏమీ ఉండదు సో పిల్లలకైనా సరే ఎప్పుడు ఎప్పుడు పెట్టాలో పిల్లలకి శనగలు అనేది కూడా చాలా జాగ్రత్తగా మీరు చూసుకోవాల్సిందే ఎందుకంటే పిల్లలు చాలా తొందరగా ఇన్ఫెక్షన్స్ ప్రోన్ ఉన్నా లేకపోతే తొందరగా డైజెస్ట్ అవ్వకపోయినా కూడా అలాంటి స్టేజెస్లో ఉన్నప్పుడు మీరు శనగలు పెట్టారంటే డెఫినెట్లీ పడవచ్చు అవునా సో అందుకని ఫస్ట్ టైం పెడుతున్నప్పుడు లేదా బాగా అలవాటు చేయాలి వాళ్ళకి అప్పుడు ఎప్పుడైనా పెట్టినా కూడా అంత ప్రాబ్లం ఉండదు డైజెస్ట్ అవ్వడానికి కానీ 
మొదటిసారి పెడుతున్నప్పుడు మాత్రం చాలా చక్కగా చూసుకోవాలి పొద్దున ఏం తిన్నారు మిల్క్ ఎక్కువగా తీసుకున్నారా లేకపోతే ఎక్కువగా డైజెస్ట్ అయిందా లేదా జలుబు ఉందా లేదా ఇవన్నీ కూడా చూసుకునే అప్పుడే మన శనగలు కరెక్ట్ టైంలో స్టార్ట్ చేయాలన్నమాట సో ఇది మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో ఇక్కడ జీలకర్ర కూడా చాలా చక్కగా వేగిపోయింది ఇప్పుడు మనము వెల్లుల్లిపాయలు వేసేసుకుందాం ఓకే తర్వాత పాలకూర సో కొంచెంగా మనకి పాలకూర కుక్ అవ్వాలి ఓకే చక్కగా పాలకూర వెల్లుల్లిపాయ చాలా చక్కగా వేగిపోయింది మనకి ఇక్కడ అండ్ చాలా మెత్తగా కూడా అయిపోయింది అండ్ ఇప్పుడు మనము క్యారెట్ ఏదైతే ఉందో నేను బాయిల్ చేసి తెచ్చుకున్నాం కదా ఇవి కొంచెం చిన్న ముక్కల్లాగా కట్ చేసేసి వేసేసుకుందాం సో క్యారెట్స్ డెఫినెట్లీ పిల్లలకి చాలా ఇంపార్టెంట్గా ఇవ్వాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడైతే చాలామంది మొబైల్ ఫోన్స్ చూడడం కూడా చాలా ఎక్కువగా అలవాటు చేసేసుకున్నారు సో అది తగ్గించుకుతూనే మెల్లమెల్లగా తగ్గించాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఈలోపు కళ్ళకి ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా కంటి మసిల్స్కి మంచిగా ఉండేలాగా వైటమిన్ ఏ మాత్రం కంపల్సరీగా ఇవ్వాలి ఆర్ పిల్లలు చదువుకోవడానికి ఎక్కువసేపు ఉన్న లేకపోతే ఇప్పుడు అంతా కూడా పెద్దవాళ్ళైనా సరే ఇప్పుడు అంతా కూడా కొంచెం ల్యాప్టాప్స్లో వర్క్ పని అదంతా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వైటమిన్ ఏ అనేది ఈ కాలంలో చాలా ఇంపార్టెంట్ అందుకనే రోజు క్యారెట్ లేదంటే అట్లీస్ట్ వారానికి ఒకరోజు క్యారెట్ మిగతా రోజులు ఆకుకూరలు అలా ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క వైటమిన్ ఏ సంబంధించిన ఏదైనా వెజిటబుల్ తింటూ ఉంటేనే చాలా మంచిది ఓకే సో ఇప్పుడు నేను క్యారెట్ కూడా వేసేస్తున్నాను చక్కగా శనగలు కూడా వేసేసుకుందాం ఉడికించిన శనగలు మొత్తం రెసిపీకి సరిపడా ఉప్పు కొంచెంగా కొత్తిమీర సో ఇదంతా మంచి ఫ్లేవర్ యాడ్ చేస్తుంది కాబట్టి మనము ముందే వేసేసుకుంటున్నాం తర్వాత మిర్యాల పొడి కొంచెంగా చాలా లైట్గా రెండు మూడు మాత్రమే మిర్యాలు ఓకే సో కొంచెంగా నీళ్ళు పోసేద్దాం ఎంత మనము ఆల్రెడీ కొంచెం బాగా బాయిల్ చేసుకుని కుక్ చేసుకున్నప్పటికీ కూడా సో కొంచెం సేపు ఇది వేడి అయిన తర్వాత బాగా ఈ ఫ్లేవర్స్ అన్నీ కూడా ఒక తర్వాత ఒకటి బాగా తీసేసుకుంటుంది అనమాట అప్పుడు మనం ఒక్కసారిగా మొత్తం ఇలా మ్యాషర్తో మ్యాష్ చేసేసుకున్నామంటే సాఫ్ట్గా అయిపోతుంది సో ఒక టూ మినిట్స్ వరకు మనం వెయిట్ చేసామంటే బాగా కుక్ అయిపోతుంది మూత కూడా పెట్టేస్తాను నేను ఇప్పుడు సో చక్కగా ఇది మనకి కుక్ అవుతూ ఉండాలి అండ్ చాలామందికి కొంచెం ఎలాగో భయం ఉంటుంది తనగలు పిల్లలకి పెట్టచ్చా కాకపోతే మనము హమ్మస్ చేసుకున్నాము ఇన్ని ఇన్ని రోజుల నుంచి మనం చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రెసిపీస్ అని చేసుకుంటూ ఉన్నాం సో సాస్ బదులు జామ్ బదులు ఎలాంటి యూనో రెసిపీస్ చేసుకోవచ్చు ఎలాంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ చేసుకోవచ్చు అని కూడా చూస్తూ ఉన్నాం సో ఈ శనగలతో పాటు చాలా చక్కటి రెసిపీస్ అనమాట హమ్మస్ మనం ఇడ్లీ దోశతో పాటు మిక్స్ చేసి పెట్టచ్చు అంటే నంచుకొని పెట్టచ్చు ఒక పచ్చడి లాగా మనం వాడుతున్నట్టు కాకపోతే కారం ఉండదు దాంట్లో అండ్ ఆల్సో ఇంకోటి ఏంటి అంటే చాలా మంచి ప్రోటీన్స్ కూడా లభిస్తాయి సో ఎగ్ ఒకవేళ పిల్లలు కోడి గుడ్డు తినకపోయినా కూడా మనకి ఈ హమ్మస్ అనేది చాలా మంచిగా ఒక మంచి ఆల్టర్నేటివ్ లాగా పనికి వస్తుంది ఈవినింగ్ టైంలో అయినా సరే మార్నింగ్ టైంలో అయినా సరే మనం పర్ఫెక్ట్గా పైన పెట్టేయచ్చు కొంచెం పప్పు అన్నం ఒకవేళ పప్పు అన్నంతో తినట్లేదు పిల్లలు అనుకుంటే మాత్రం కొంచెం హమ్మస్ కూడా కలిపేసి పెట్టేసేయచ్చు అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే కొంచెం సేపు నుంచి ఇది మనం కుక్ అవుతుంది చూద్దాం అసలు ఎంతవరకు వచ్చింది అని ఓకే సో ఇప్పుడు మనం మ్యాషర్ తెచ్చి లైట్గా కొంచెం నొక్కేద్దాం సో ఇలాంటి రెసిపీస్ మనం డెఫినెట్లీ చక్కగా చేసుకోవచ్చు అండ్ పిల్లలకి గట్టిగా ఉంటుందని భయం కూడా అక్కర్లేదు ఎందుకంటే ఇలా కనుక మనం సాఫ్ట్గా ఇలా మెత్తగా నొక్కేసాము అంటే పిల్లలకి అన్నంతో పాటు పెట్టడానికి ఈజీగా కూడా ఉంటుంది అనమాట ఓకే చాలా సాఫ్ట్గా చేసేసుకున్నట్టే ఇంకా కావడం కూడా సాఫ్ట్గా మనం చేసుకోవచ్చు కాకపోతే మన పిల్లలకి కొంచెం ఇలా మనం అలవాటు చేయాలని చెప్తూ ఉంటాను కదా సో అలా కొంచెం మెత్తగా చేసేసుకుని మనం పెట్టేయచ్చు సో ఒక టూ మినిట్స్ మనం ఇది కుక్ చేసేసుకుని తర్వాత సర్వ్ చేసేసుకుందాం ఓకే సో చాలా సేపు నుంచి చక్కగా కుక్ అవుతూ ఉంది అండ్ చాలా సాఫ్ట్గా కూడా రెడీ అయిపోయింది మనకి సో ఇలానే ఒకవేళ పిల్లలు అన్నంతో కలిపి మనం పెట్టేయచ్చు లేదు అంటే ఇదే మిశ్రమం ఏదైతే ఉందో మనం కొంచెం కట్లెట్స్ లాగా చేసి పెట్టచ్చు లేదంటే ఇదే మిశ్రమం డైరెక్ట్గా మనం కూడా పెట్టచ్చు స్నాక్ ఆప్షన్ లాగా కూడా పెట్టేయచ్చు అనమాట సో ఎందుకంటే దీంట్లో ఆకుకూర క్యారెట్ ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ చాలా చక్కగా ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఇలా చక్కగా యూస్ చేసుకోవచ్చు మల్టీపర్పస్ డిష్ ఇది సో చక్కగా కుక్ అయిపోయింది కాబట్టి నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను ఇప్పుడు సర్వ్ చేసేసుకుందాం
చాలా కలర్ఫుల్ గా ఉంది బేసిక్లీ ఎందుకంటే మనం శనగల ఒక కలర్ క్యారెట్ ఒక కలర్ తర్వాత ఆకుర కూడా ఒక కలర్ సో ఇన్ని కలర్స్ మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటామంటే అన్ని రకాల న్యూట్రియన్స్ మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నట్టే సో చూసారు కదా శనగల కూర సో దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసిన విధానం ఒకసారి మళ్ళీ చూసేయండి శనగల కూరకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన శనగలు ఉడికించిన క్యారెట్ పాలకూర జీలకర్ర నూనె ఉప్పు కొత్తిమీర మిరియాలు వెల్లుల్లిపాయ తయారు చేసిన విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి బాండి పెట్టి కొంతసేపు హీట్ చేసుకోవాలి తర్వాత పాలకూర వెల్లుల్లిని చిచ్చిన ముక్కలుగా చేసుకోవాలి వేడెక్కిన బాండీలో నూనె వేసి దానిలో జీలకర్ర వేసి కొంచెం వేయించుకోవాలి తర్వాత కట్ చేసిన వెల్లుల్లి పాలకూర వేసి కాసేపు కుక్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత కట్ చేసిన క్యారెట్ ముక్కలు ఉడికించిన శనగలు సరిపడంత ఉప్పు కొంచెం కొత్తిమీర దంచిన మిరియాల పొడి కొంచెం నీళ్లు వేసి బాగా కుక్ చేసుకోవాలి కుక్ అయిన తర్వాత ఆ మిశ్రమాన్ని బాగా మ్యాష్ చేసి ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్ లో తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే శనగల కూర రెడీ చూసారు కదా చాలా చక్కగా మనం శనగల కూర చేసేసుకున్నాం శనగల కూర అంటే ఓన్లీ ఇలా లైట్ గా శనగల ఒక్కటే వేసుకుని చేసుకోవడం కాదండి అంటే స్నాక్ ఆప్షన్స్ లాగా మనం శనగలు అప్పుడప్పుడు పిల్లలకి పెడుతూనే ఉంటాం కానీ దీంట్లోనే ఆకుకూర వేసి క్యారెట్ వేసి చాలా చక్కగా చేసుకున్నాం కదా ఇలాగే మీరు కూడా కంపల్సరీగా ట్రై చేసేయండి రాత్రి పూట కాకుండా ఒకవేళ ఫస్ట్ టైం పెడుతున్నారంటే మాత్రం లంచ్ టైంలో పెడితే చాలా మంచిది సో భోజనం టైంలో మధ్యాహ్నం టైంలో కనుక పెడితే మంచి డైజెషన్కి వాటికి బాగా వస్తుంది బాగా పనికి వస్తుంది అండ్ మంచిగా యూనో డైజెషన్ కూడా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది సో అలా ట్రై చేసేయండి రేపు మళ్ళీ ఇంకొక మంచి రెసిపీతో మంచి కాంబినేషన్తో మేము ముందుంటాను అంతవరకు నేను మీ న్యూట్రిషనిస్ట్ గౌరీ సైనింగ్ ఆఫ్ బాయ్